Stars in Town. Wir bringen Ihnen zum ersten Mal in Europa eine Soul Show der derzeit populärsten Sängerin der schwarzen Musik Amerikas, Aresa Franklin. Mit ihrer Gesangsgruppe und ihrem Orchester gastiert sie derzeit in sieben europäischen Ländern und im Jugendprogramm des deutschen Fernsehens. Swingen mit dem Aresa Franklin Orchestra unter Leitung von Donald Towns.
they tell me that in two each line some rain some rain has got to fall Eine Musik, die ganz tief von innen kommt. Soul kennt kein Versteckspielen. Soul sagt, wie es ist. Soul ist hot. Soul ist pop. Soul ist sex. Soul kommt aus der Kirche. Soul verbindet die ekstatischen Ausbrüche der Gospels in den Negerkirchen mit der Raffinesse und dem Swing des Jazz, mit dem Ausdruck des Blues, mit der Hitze des Rock. Soul, so schreibt das amerikanische Nachrichtenmagazin Time, verwandelt die, den Aufschrei, den religiösen Aufschrei der Gospel-Meetings in einen erotischen Kriegsruf. I never loved a man the way I love you, das war Aresa Franklins erster Hit vor etwas mehr als einem Jahr. Inzwischen sind vier weitere Millionen Erfolge gefolgt. Soul ist das heißeste Produkt auf dem internationalen Musikmarkt und Aresa Franklin ist Queen. Aresa ist Soul Sister. Aresa ist Lady Soul. You are my sunshine, Aresa Franklin.
You're gonna find me just sitting around The nightlife It ain't no good lie But it's my life Yeah And all good people Good people 
said to a newspaper reporter, uh, my music, that is me, and what that is, I'm not sure yet. That's sie right. haben einmal gesagt zu einem Reporter, dass ihre Musik sie selbst sind und was sie selbst sind, das wissen sie jetzt noch nicht. We want to know it exactly. Uh, you were born in Memphis, Tennessee, which is called Soulville, Soulville now. Sie kommen aus Memphis in Tennessee, das man heute Soulville nennt, that's right. Yes, I was born in Memphis, that's correct. But uh, you went away from Memphis in a very early age. Ah, uh, yes, I went Memphis to West. Buffalo, New yeah. York, and then to Detroit, where I presently live. Yeah, and uh, your father is a very famous Reverend C.L. Franklin, head of the New Basel Baptist Church That's in correct. Detroit. That's correct. Uh, er ist der uh, berühmte Prediger, Reverend C.L. Franklin, von der New Basel Baptist Church. Yes. Uh, a very famous mm, recording star himself. That's right, and he records for chess records. Yeah. That's out and of Chicago. Uh, you uh, grew up in the New Basel Baptist Church in the field of gospel songs and spirituals. That's right. That was your earliest musical influence. Sie yes. Sie wuchsen also in der Kirche mit spirituals and gospel songs auf. That's right. And uh, after that, I started recording for the Columbia record label and I stayed with them for about five years, six years, and then to Atlantic Records. Yeah, let's talk about uh, your early uh, age in uh, Detroit a little bit more. Uh, we see you here uh, at the piano. You uh, learned, you studied the keyboard 
in which age? I didn't study. I play by ear. I don't read music at all. Sie äh, hat also angefangen in einem sehr frühen Alter das Klavier zu entdecken und sie hat nie Klavierunterricht gehabt. You have never uh, professional uh, studying piano. No. No. Uh, and um, in this early age you became familiar with a lot of gospel singers, Mahalia Jackson and Clara Ward. And Sam Cooke. And Sam Cooke. He, he is a pop singer. In the, uh, he was a pop singer yes. before he died. Yes. Yeah. And Lou Rawls. And uh, Lou Rawls and Sam and I also used to sing together. Before he started singing pop, he was singing spirituals also mm -hmm. with myself. Also Sam Cook, der berühmte äh, Popsänger, war bevor er ein Popsänger wurde auch ein Spiritual und Gospel Sänger in der Kirche von Aretha Franklins Vater und hat viel mit ihr zusammen gesungen. You uh, sang spirituals at this time uh, also professionally. Sie haben damals auch uh, berufsmäßig spirituals gesungen. Yes. Uh, on the <coughs> pardon me, on the weekends, I would go out, say Friday, Saturday, and Sunday, and yeah. back to school Monday. Also, sie ist in der Schule gewesen während der Woche und hat am Wochenende, am Samstag und Sonntag in der Kirche Spirituals and Gospel Songs gesungen. Now you started your professional pop career in the year of, uh, I think, uh, 1960. That's right. 1960 hat sie ihre äh, Popkarriere begonnen und ihr Break, ihr großer Durchbruch kam 1967. Your break came in 67. What have you done in between? Well, those were the years that um, I was with Columbia Records and during that period we recorded about uh, seven LPs and umpteen singles. I can't begin to tell you how much we cut over there. Äh, sie hat also zwischen 1960 und 1967 viele Platten mm. aufgenommen, but this was not the material you use now. No, uh, not more exactly. More the Broadway type of uh, <coughs> pop songs. Yeah, is it correct? More or less, yes. More or less. And uh, Tim Panelli tunes. Also mehr die, die uh, übliche Art kommerzieller amerikanischer Musik und nicht so sehr Gospel Songs und Blues and Spirituals, wie sie es jetzt tut. But now you're back on your roots and you use Gospel Song materials and Blues type material uh, in the soul field now. Uh, gospel feeling. Gospel feeling, but, yeah. But um, Blues and R&B material. Yeah. Uh, which way would you like to describe soul music? Wie würden Sie soul definieren? What is soul in your way? Well, to me, soul... Is, is many things. It could be um, a painter, he has soul. Uh, also, a maler can auch soul have, a koch can soul have. A cook soul could haben. have soul. Yeah. Um, a song could have soul. A shoes lead. could have soul. <laughs> to me, I have some real soulful house shoes, you know? Yeah. It is a, in, in the musical field a direct way of expression. Would you like to describe it this way? Or is it a mixture of. of uh, I would think more or less. Uh, The feeling. Es ist wichtig, welches Gefühl es ausdrückt. The feeling. Yeah. And you are at the piano now, and you can play piano very wonderful. Let Thank us you. hear some blues songs. I'd be delighted. I don't want nobody.
Sang Blues. Ihre Musik dröhnt aus den Jukeboxen, ihre Lieder führen die Hitparaden an, ihre Songs verkaufen sich in Millionenauflagen auf dem Schallplattenmarkt. Und nun, meine Damen und Herren, die Songs, auf die Sie alle schon warten, ihre bekanntesten Lieder. Hier sind I Never Love the Man the Way I Love You. Hier ist Chains of Fools. Und hier ist das Stück, das die Neger illustrierte Ebony Amerikas neue schwarze Nationalhymne nannte. Respect, Aretha Franklin.
Frank. I'll raise uh, Franklin. Thank you.